skews casting skews casting is a process in which an alloy metal sold face under the application of external pressure in order to prevent the formation of shrinkage porosity so nammal idoru permanent mold casting thanneyana ivadte etthom velli pratheegade ennu parayunnathu nammal due to gravity aanu molten metal nammala die kagathu tender aavunnathengilum oru external pressure odu koodi നമ്മള് സോൾഡിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആ ഡൈയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ നമ്മുടെ മോൾഡിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻറ്റയർ ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറിൽ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡൈ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അതേ ഡയുടെ ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈയെ ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്യൂ ടു പ്രഷറിൽ ഇൻസൈഡുള്ള ഈ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലുള്ള മെറ്റൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് എത്തുകയും ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പോറോസിറ്റി പോലെയുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലിൻ്റെ ശ്രിങ്കേജിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സ്ക്യൂസിങ് കാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ടണ്ണോളം വെയിറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പിന്ന് ഇതിൽ പ്രഷർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം മെറ്റൽ മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലുള്ള മെറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈക്ക് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വേസ്റ്റേജ് ഒരു ഇതിന് വളരെ തീ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയിലുള്ളൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മോൾ ഡൈ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഹോട്ട് ചേമ്പർ ഡൈ കാസ്റ്റിങ്ങും കോൾഡ് ചേമ്പർ ഡൈ കാസ്റ്റിങ്ങും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെയും നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലുള്ള മെറ്റൽ കൂടാതെ ഡൈ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ പെർമനൻറ്റ് മോളിൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഗ്രാവിറ്റി മൂലമാണ് അവിടെ എന്ത് മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഡൈക്കകത്തോട്ട് എൻ്റർ ആവുന്നത് ഇവിടെയും ഗ്രാവിറ്റി മൂലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം വേറൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ ഡൈ വരുന്നത് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ സോ സ്ക്യൂസിങ് സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നെയിമിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് സോ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ ശ്രിങ്കേജും അതുപോലെ മെറ്റലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പോറോസിറ്റി അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ദ്വാരം പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പോറോസിറ്റി നമ്മൾ ഈ ലോട്ടസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പോറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പൈൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെ മെറ്റലിനെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫോർജിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗ്രാവിറ്റി മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർജിങ്ങും രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഗ്രാവിറ്റി കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഫോർജിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടെക്നിക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് സോ സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് ഈ സിം സിമ്പിൾ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ജനറേറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റൈനബിൾ ഇൻ എ കാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് മറ്റുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും വളരെ നല്ല ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളും എക്കണോമിക്കലും ആണ് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരാം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിളാണ്
എന്താണ് ഈ അപ്പർ ഡൈയും അതുപോലെ ബോട്ടം ഡൈയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഇൻറ്റേണൽ ക്യാവിറ്റി ഈ മോൾഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻസൈഡ് ഏരിയക്കകത്ത് വേണ്ട മാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ഷ്രിങ്കേജും അതുപോലെ പോറോസിറ്റി പോലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെ നമ്മളിവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് so the pressure continues to be applied to the molten metal until it has solidified and forms the required component aa material cast aavunna varulla time adhaayathu nammal solidification de time vare endu yinu ee pressurize cheythu thaneyana nammal ee casting ne niruthunnathu so the press is then withdrawn and the component is ejected adinu shesham adu solidify aayi kadinu kaiyadinu shesham aanu nammal endu yinathu upper die e maati nammada casting ne nammal porthu edukkunnathu സോ ആ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒരു ബോട്ടം ഡൈ ഉണ്ട് ആ ഡൈക്കകത്തോട്ട് മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ നമ്മൾ പോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഈസ് പോർഡ് ഇൻ ടു ദി ബോട്ടം ഹാഫ് ഓഫ് ദി പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഡൈ ഒരു പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഡൈ ആണിത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എത്ര അളവ് വേണം ആ മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ എത്ര ഇത് വേണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോൾട്ടൻ മെറ്റലിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പർ ഡൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പർ ഡൈ ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് സോ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്തായിരുന്നു അവിടെ വേണ്ടതെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എത്തിച്ചു ആഫ്റ്റർ മെറ്റീരിയൽ ഗോസ് ഇൻ ടു ദി മോൾഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ടാങ്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡിങ് പ്രഷർ അബൌട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൺ അണ്ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കാസ്റ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഇതൊരു സ്പെസി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും അല്ല ലോഡിങ് അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ലോഡ് ഇതിന് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മുന്നൂറ് ടൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പ്രഷർ നമ്മൾ സോളിഫിക്കേഷൻ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ലാർജ് പ്രഷറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ്സുകളെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇതിന് നല്ല മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും സോ എന്ത മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ മോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു കൂൾ ഡൗൺ ഇറ്റ് വിൽ ബിഗൈൻ ടു ഷ്രിങ്ക് ദ സിലിണ്ടർ വിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ദ ലോഡിങ് പ്രഷർ ടു പുഷ് മോർ മെറ്റൽ ഇൻ ടു ദി മോൾഡ് making the casting more solid and with the greater detail so aa or process continuous aayittu nikkunnathu kondu ipo adava metal na shrinkage undayal polu ee load nikkunnathu kaaranam maximum adine compress cheyidittu press cheyidana nammal adine edukkunnathu so ee oru step ennu parayunnathu oru skews casting ennu parayunnathu oru liquid metal forging aanu adhaayathu combination of casting and forging process appo inganeyana valare simple aayittulla oru പ്രോസസ് ആണ് സ്ക്യൂസിങ് ഈ സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫേഴ്സ് എ ബ്രോഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ദാൻ അതർ മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ മെഷീനിങ് റിക്വയർഡ് പോസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് അതായത് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ സ്ക്യൂസ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോ ലെവൽ ഓഫ് പൊറോസിറ്റി ഗുഡ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ഫൈൻ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഹയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് നോ വേസ്റ്റേജ് മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഷെയ്പ്പിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോട്ടൽ മെറ്റൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമുക്കറിയാം കാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഫിൻസ് അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് പോലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസ് ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെളിയിലോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരാത്തത് കൊണ്ട് വേസ്റ്റേജ് തീരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇല്ല ദൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് കോസ്റ്റ് ആർ വെരി ഹൈ ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലക്സ് ടൂളിങ് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഒക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആസ് ടൂളിങ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സ്പെസിഫൈഡ് കമ്പോണൻസ് പ്രോസസ് നീഡ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് വിത്ത് സ്ലോ ദി സൈക്കിൾ 
and retractable and dis, uh, disposable cores can be used to create complex internal features anganulla uh, complex aayittulla shapes um karyangalukku undengi adinu namukku disposable aayittulla allengi retractable aayittulla cores ok ubhayogichu namukku adu cheyyam both ferrous and non ferrous material can be produced using this method and light alloy casting can be produced in complex 3d shapes which are stronger than plastic equivalent and it has found extensive application in automotive industry in producing aluminum front steering uh, knuckles chassis frame etc and also making of high capacity propeller for boat engines boat engine de propeller um adu pole ana knuckles um steering inde idum chassis um frame um piston dum car inde rim anganulla pala karyangalu namukku ee skews casting ubhayogichittu cheyan pattu thank you